എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും അതുപോലെ യെല്ലോ ക്ലൗഡ് എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറും ആയിട്ടുള്ള റോസ് മേരി ആന്റണി മാം ആണ് ഉള്ളത് സോ വെൽക്കം മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹംബിൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രൂണർ ടു അവർ പ്രോഗ്രാം താങ്ക് യു അക്ഷയ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും രണ്ട് ദിവസങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്നാമത് ദ ഡേ യു ബോൺ നമ്മൾ എന്നാണ് ജനിച്ചത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് ദ ഡേ യു റിയലൈസ് വൈ യു ബോൺ എന്നുള്ളത് അല്ല എങ്കിൽ ദ ഡേ യു റിയലൈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ ബോൺ എന്നുള്ളത് എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു റീസൺ എന്നുള്ളത് മാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അക്ഷയ് ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ശരിയാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച ദിവസം നമ്മൾ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് തന്നെ വന്നത് പിന്നെ അത് അത് രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനൊരു ഉത്തരം ഞാൻ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് അല്ലേ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജേണിയാണ് അതൊരു യാത്രയാണ് ഇനിയും എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും സിറ്റുവേഷൻസും എൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസും വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും വീഴ്ചകളും ഒക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ബട്ട് ഇതിന് ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് ഷിപ്സ് നന്ന നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ച് വന്നൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയി പെടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയി തീർന്ന ഒരു കരിയർ ജേണിയാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ജാനുവരി തേർട്ടീൻത്തിന് നമ്മുടെ യെല്ലോ ക്ലൗഡ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനി ലോഞ്ച് ദിവസം അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ശിവപ്രസാദ് ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് അപ്പം ആ അന്ന് ആ ഒരു ആ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് അതൊരു വലിയ ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് ഒരു വലിയ വിഷനോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് റീസൺ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ കാരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ജേണി ഇത് മാറാം എൻ്റെ പർപ്പസ് ഞാൻ ഇനിയും തിരിച്ചറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ജീവിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ആഡിങ് ടു ദസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്ഷയ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ എനിക്ക് അതിന് സിമിലറായിട്ട് പറയാൻ തോന്നുന്നത് യെല്ലോ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനം ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഉണ്ടായതല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും എനിക്ക് മറക്കാനും പറയാനും വിഷമമുള്ള ചില കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നോളജ് ഉണ്ടായിട്ടും അവയർനെസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡ് ആ ഒരു ദിവസം ഈ എനിക്കുണ്ടായ ചില തിരിച്ചറിവുകളുണ്ട് അതൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ബാക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ ദിവസമൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എൻ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയും എനിക്കതിനുള്ളൊരു നല്ല പ്രൊഫഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ യെല്ലോ ക്ലൗഡിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ റീസൺ അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഇനി മാമിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാം ഇപ്പോൾ തേർട്ടീസിലാണ് ഉള്ളത് സ്റ്റിൽ സിംഗിൾ ആണ് ഹൗ ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ വുമൺ ഹു ഈസ് സ്റ്റിൽ സിംഗിൾ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടീസ് എനിക്കതിനൊരു ഉത്തരം ഇപ്പോൾ
ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും ചില സൊസൈറ്റൽ നോംസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് അത് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിപ്പോൾ അക്ഷയ ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ റിസേർച്ച് നട റിസേർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിരക്കുകൾ എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഞങ്ങളൊരു വലിയ വിഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതല്ലാതെ വലിയൊരു മിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ല ഹാപ്പി സോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി ഫിറ്റായിട്ട് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കാരണം പോലെയും വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്നത് പ്രിവിലേജ് കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ഹാപ്പിനെസ് അനുഭവിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ എൻ്റേതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോവാൻ എനിക്ക് ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി വിവാഹം വേണ്ട ഞാനൊരു സിംഗിൾ ലൈഫെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലും അല്ല പോകുന്നത് അതൊരു സമയത്ത് നടക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാറില്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചില സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതിനും ഞാനും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പഠനം എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമ്പനി ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഡ്രീംസും ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഫോക്കസും മാം ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഒരു പേഴ്സൺ മെൻ്റലി ഹെൽത്തി ആണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പേഴ്സൺ മെൻ്റലി ഫിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു മെൻ്റലി ഫിറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഇമോഷണൽ വെൽബെയിങ് രണ്ട് റെസിലിയൻസ് സെൽഫ് കെയർ ഒരു വർക്ക് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാറ്റഗറി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ബാഡ് ഈവൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് പോവാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ തരണം ചെയ്ത് പോവാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കേപ്പബിളായിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാനായിട്ട് അവനൊരു ഊർജ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ അത് മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തിരിച്ചറിയണം അവൻ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അവൻ്റെ വർക്ക് ലൈഫ് അവൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ലൈക്ക് നോ ദറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് മെൻ്റലി ഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ പെടുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു മനുഷ്യൻ മെൻ്റലി ഫിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മെൻ്റലി ഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതല്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല ഫുഡ് മര്യാദക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ദേഷ്യം സങ്കടം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓവർവെൽംഡ് ആവുകയാണ് ഇതൊക്കെ വാർണിംഗ് സൈൻസ് ആണ് നമ്മളൊരു മെൻ്റലി ഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു മെൻ്റലി ഫിറ്റ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മെൻ്റലി ഫിറ്റ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം സോ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മെൻ്റലി ഫിറ്റായി മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ മെൻ്റലി ഒരു മെൻ്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡയറ്റ് നോക്കും നമ്മളൊരു റൂട്ടീൻ വരുത്തും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യും അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി ഒരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തും നമ്മൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് കുറവുകൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ
അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളോട് ഇത് തുറന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പണ്നെസ് കാണിക്കുക ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക ദർ ഈസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് സഹായം തേടുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് തെറ്റില്ല എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് നമുക്ക് വയ്യാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്നെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറ്റ് നോക്കും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് ചിലപ്പോൾ വേണ്ട മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ചില റിലേഷൻഷിപ്പുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ഹാബിറ്റ്സുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആൽക്കഹോളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു ചില കാരണങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വസ്തുതകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം കാരണം നമ്മൾ നന്നായി മാനസിക ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേർഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ഹിസ് ഹി വാസ് ഹി ഇസ് സൂപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഭയങ്കര ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഫിസിക്കലി അത്രയും ഡൗൺ ആയിട്ട് പോലും ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു മാനേജ് എവറിത്തിങ് ബിക്കോസ് അയാൾ മെൻ്റലി കുറേയും കൂടി ഫിറ്റാണ് മാനസികമായിട്ട് അയാൾ എന്താ എന്താണോ അവസ്ഥ ആ റിയലൈസേഷൻ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് എന്നെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൺ തറ്റി ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഗോയിങ് ഡൗൺ എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മടിയും കൂടാതെ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലിനെ അടുത്ത് പോവാനും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മാനസികമായി നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐ തിങ്ക് യു ആർ നോട്ട് കീപ്പിംഗ് വെൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോവാം സംസാരിക്കാം നമ്മളൊരു ഫിലിമിൽ പറയുന്നില്ലേ സൗബീൻ പറയുന്ന പോലെ എന്നെ ഒന്നൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവോ എൻ്റെ അത് പുള്ളി റിയലൈസ് ചെയ്തു ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ റിയലൈസ് ചെയ്തു പുള്ളിക്കത് തീരെ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ വരണം എന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കാം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് പറയാൻ പറ്റണം ഐ തിങ്ക് യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് യു ടു ദ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഒരു അവയർനെസ് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് പലവരും കൊടുത്തിട്ടും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മളിപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മെൻ്റൽ ഇല്നെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേൾഡ് ഡിപ്രഷൻ കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കൂടി വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ല എങ്കിൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ അത് അവരെ ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പലരെയും മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ കാരണം തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തി അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ഇത്തരത്തിൽ ഡിപ്രഷനിലേക്കും നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ എന്താണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു മെൻ്ററുടെ ആവശ്യകത എന്താണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോവില്ല അത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതൊരു നമ്മൾ എല്ലാവരും വരേണ്ട ഒരു ടേംസ് ആണ് ശരിയാണ് അതൊരു ആ അക്സെപ്റ്റൻസ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും എത്തിച്ചേരില്ല അല്ലേ അതൊരു വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം ഏത് പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാകുമ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ യെല്ലോ ക്ലൗഡിൽ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നൊരു ക്ലയൻറ്റ് വന്ന് പറയുകയാണ് മാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നത് മാമിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവരോട് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരം ഇതാണ് അവർ പറയുന്ന അതേ സിമിലർ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ നൗ ഐ എം ഏബിൾ ടു മാനേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഒരു പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ ബാധിക്കാതെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റീനെ ബാധിക്കാതെ അതിനെ തരണം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് അലോവിങ് ദറ്റ് പ്രോബ്ലം ടു സ്റ്റോപ്പ് മീ എനി വെയർ ഇതാണ് അക്ഷയ് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ അതിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യാതെ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് വിടും ഓക്കെ അതും മെൻ്റലി ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ സ്റ്റക്കായി ഇനി എന്ത് ഒരു ഹോപ്പ് ഇല്ലാണ്ടാവുക ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോവുക ഒരു വല്ലാത്തൊരു റിജക്ഷൻ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നന്നാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഒരു ഈ ഹോപ്പിനൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പവറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണം ഇതല്ല ജീവിതം ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് പോവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മെൻ്റലി ഫിറ്റല്ലാണ്ടാവുകയും അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗൈഡൻസും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അതിനൊരു മെൻ്റർഷിപ്പ് എന്നാണോ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഫ്രം മൈ പ്രൊഫഷൻ ദ നീഡ് ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ ദ നീഡ് ഹെൽപ്പ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഹെൽപ്പും സപ്പോർട്ടും ഗൈഡൻസും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇതെൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ഇതെൻ്റെ റൂട്ട് കോസാണ് ഇതെനിക്ക് മാറ്റി നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇതെൻ്റെ ചോയ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചില ഡിസിഷൻസിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചില അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ആ കോൺസിക്വൻസസ് മനസ്സിലാക്കി അവർ വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നു ഈ മനോഭാവം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം കാരണം എല്ലാവരുടെയും റെസിലിയൻസ് പവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മെൻ്റലി ഫിറ്റാവണോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് പറഞ്ഞു അതിൽ സെൽഫ് കെയർ റെസിലിയൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചയിൽ തിരിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ളൊരു ഊർജമുണ്ട് ഒരു പവർ ഉണ്ട് ആ പവർ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആവണം എന്നില്ല ഒരു ഒരു ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ചിലവർ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടിട്ടാവും ചിലവർ രണ്ട് വർഷം എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ദർ ദർ ഷുഡ് ബി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇതും കടന്നു പോകും ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ആ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ അക്സെപ്റ്റൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ടിട്ട് ഇനി എനിക്ക് എന്നെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്ത് അത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു വേറൊരു മെഡിസിൻസ് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കും എങ്ങനെ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ മാനസികമായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോഴോ ഇല്ല ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല നമ്മളവിടെ സ്റ്റക്കായി നിന്ന് പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ റിജക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യാനോ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഓടണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അടുത്തത് ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാമിനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്കവറീസ് യു റിയലൈസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്
ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോഴും ഇനി നാളെ എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിന് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലെൻസ് ആവുകയാണ് ഈച്ച് ടൈം ആ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് സംഭവിച്ചത് തെറ്റായി പോകും ഇതങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈച്ച് ടൈം വെൻ ഐ റീഡ് ഫോർ ദം ഐ എം ക്ലെൻസിങ് മൈ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറേയും കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു മെമ്മറി എനിക്ക് വരും ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഷുഡ് ഡീൽ എന്നുള്ളത് അതായത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എന്നെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ബെറ്ററാക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കുറേയും കൂടി ബെറ്റർ ആവാം കുറേയും കൂടി നല്ലതാവാം കുറേയും കൂടി എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നുള്ളത് അത് ഒരു നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ ഞാൻ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അക്ഷയ് തന്നെ ഓരോരുത്തരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അല്ലെ ഓരോ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന രീതി ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി യു ഹാവ് ദറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും അറിയാനും കേൾക്കാനും ചിലപ്പോൾ കേട്ട കഥകളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം എല്ലാ കഥകളും ചിലപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ വി ആർ ലേണിംഗ് ഫ്രം ഈച്ച് ഡേ വി ആർ ലേണിംഗ് സംതിങ് ന്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതൊരു അതൊരു വലിയൊരു ജേണി തന്നെയാണ് അതിന് എനിക്കെങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ എട്ട് വർഷത്തെ എൻ്റെ ഒരു കരിയർ ജീവിതമാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പണായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ജേണിയിൽ മാം ലേൺ ചെയ്ത രണ്ട് ഹാർഡസ്റ്റ് ലൈഫ് ലെസൺസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പെർമനൻ്റ് അല്ല അക്ഷയ് ഒന്നും പെർമനൻ്റ് അല്ല നത്തിങ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സമയം ട്വൽവ് തേർട്ടി അല്ലേ ഇത് മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് മാത്രമാണ് സത്യം അതല്ലാത്തതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന എല്ലാം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം നമുക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം അതാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെടുത്ത പല രീതിയിൽ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റക്കാകാൻ പറ്റില്ല ലൈഫ് അത് അത് ജീവിച്ച് തന്നെ തീർക്കണം അതെങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു പവർ ഒരു പവർ ഓഫ് ഹോപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജം അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ കുറേയും കൂടി അനുകമ്പ ഉള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായി പെരുമാറണം മറ്റുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ആരും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഒരു സെൽഫ് കെയർ ഒരു സെൽഫ് ലവ് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു അനുകമ്പ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ആ ഒരു ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം പഠിച്ചത് ഇപ്